హలో అండి వెల్కమ్ టు ఆకాంక్ష మై తెలుగు ఛానల్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మనం ఎంతో సులభంగా అదేవిధంగా ఎంతో రుచిగా ఉండే చేపల పులుసుని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈ చేపల పులుసు కొత్తగా వంట నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా చాలా సులభంగా చేసేయచ్చు చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా దీనికోసం చేపల ముక్కల్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి చేప ముక్కల్ని మజ్జిగతో కనుక వాష్ చేసుకుని ఉన్నట్లయితే నీచు వాసన అనేది రాదు ఇప్పుడు గ్యాస్ మీద ఒక మందపాటి వెడల్పాటి గిన్నె పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో తగినంత ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో పసుపు కూడా వేసుకోవాలి పసుపు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఇలా కదుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ నాన్ వెజ్ కర్రీస్కి కొంచెం అల్లం మసాలాలు ఎక్కువగానే పడతాయి అలా వేసుకున్నట్లయితేనే స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయిల్ అంతా పైకి తేలిన తర్వాత ఇందులో మీ పులుపుకి సరిపడే విధంగా చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి దాంట్లోనే తగినన్ని వాటర్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు అదేవిధంగా కారం కూడా వేసుకోవాలి కారం వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలపాలి కలిపి మూత పెట్టి ఈ పులుసు అంతా బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి ఇలా పులుసు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి చేప ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ముక్కలంతా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి మరీ ఎక్కువసార్లు కలపకూడదు జస్ట్ ఒకసారి పులుసు అంతా ముక్కలు స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి పులుసుని బాగా మరగనివ్వాలి చూసారు కదా ఇలా బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి మూత పెట్టి బాయిల్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో మధ్యలో మూత తీసి చూస్తూ ఒకసారి కలుపుతూ ఉండాలి మరీ ఎక్కువగా కదపకూడదు ముక్క అనేది విచ్చుకొని పోతుంది ఇలా బాగా పులుసు చిక్కబడిన తర్వాత ముక్క కూడా ఉడికిన తర్వాత కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి కావాలంటే గరం మసాలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా మసాలా వేసిన తర్వాత జస్ట్ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మసాలాని మనము గరిట పెట్టి కదిపితే ముక్క అనేది విరిగిపోతుంది ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర కొత్తిమీర కనుక ఉన్నట్లయితే కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు అంతే మన చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్